হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো সবাই আশা করছি তোমরা খুবই ভালো আছো আর আমি আর শুভজিৎ খুবই ভালো আছি তো ওয়েলকাম ব্যাক টু পূজা অ্যান্ড শুভজিৎ ব্লগ তো অনেক দিন ব্লগ দেওয়া হয়নি আর তোমরা লাগেজগুলো দেখে বুঝতেই পারছো আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়া যাচ্ছি আজকে থার্টিন অক্টোবর আর কালকে আমরা পৌঁছাবো ফর্টিন অক্টোবর কালকে মহালয়া কালকে পৌঁছাবো তো অনেক দিন বাদে যাচ্ছি প্রায় এক বছর তিন মাস বাদে তো খুবই এক্সাইটেড এখন বেরোচ্ছি হঠাৎ করেই ঠিক হয়েছে তো যাই হোক ইন্ডিয়া যাওয়ার একটা আনন্দ আছে তাও আর পুজোর সময় তো খুবই ভালো লাগছে তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি আর অনেক দিন ব্লগ দেওয়াও হয়নি এই ব্লগটা প্রায় এক মাস বাদে যাচ্ছে তোমরা এক মাস বাদে দেখতে পারবে পুজো টুজো সব শেষ হওয়ার পরে কালী পুজো তো যাই হোক তো আমরা এখন বেরিয়ে গেছি এখন এখানে সিগনালে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা আসবে আমরা এখান থেকে ট্রেন স্টেশন যাব আমরা ট্রেনে করে ম্যানচেস্টার যাব কারণ হচ্ছে কি লাস্ট টাইম আমরা গাড়ি করে গেছিলাম তো এখানে এয়ারপোর্টেই ট্রেন স্টেশনটা ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্টে তো সেই কারণে ওইটা দেখার ছিল এই কারণে আমরা ট্রেনে করেই যাব তো এখন আমরা ট্রেন স্টেশন যাচ্ছি লিডস ট্রেন স্টেশন ওখান থেকে আমরা ট্রেনে করে ম্যানচেস্টার যাব তো চলো যাওয়া যাক আমরা এখন লিডস ট্রেন স্টেশন পৌঁছে গেছি আর এখন প্ল্যাটফর্মেও চলে এসছি আর ট্রেনও চলে এসছে দেখো একদম বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি আমাদেরকে ট্রেন চলে এসছে আর আজকে প্রচণ্ড ভিড় আমাদের যদিও সিট রিজার্ভেশনই আছে তো আমরা এবার ট্রেনে উঠবো ট্রেনের ভিতরটা তোমাদেরকে দেখাবো না কেন কি তোমাদেরকে অনেকবার দেখিয়ে দিয়েছি আর এটা হচ্ছে ট্রান্সপেরাইনের ট্রেন আর আজকে ওয়েদারটা দেখো কি সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম বৃষ্টি যাতে না হয় কেন কি ওয়েদার ফোরকাস্টে দেখাচ্ছিলো বৃষ্টি হবে বাট হয়নি তো হোপফুলি খুবই বৃষ্টি হয়নি বলে আনন্দই লাগছে কেন কি বৃষ্টি হলে ওয়েদারটা ঠান্ডা হয়ে যায় আর তখন কোথাও বেরোতে গেলে বৃষ্টি হলে খুব বিরক্তিকর লাগে তো যাই হোক আমরা এখন ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্ট ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে গেছি এখন আমরা এখান থেকে উপরে যাব উপরে স্কাই ওয়াকের থ্রু দিয়ে আমরা এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকে যাব আমি কোনো দিন যাইনি তো আমার দেখার ছিল তো সেই জন্য আমরা ট্রেনে আসলাম তো আমরা এবার এয়ারপোর্টে চলে যাব তো শুভদীপ সব ডকুমেন্টসগুলো বের করছে যেগুলো লাগবে এয়ারপোর্টে ঢোকার সময় তো ওইগুলো হাতের কাছে রাখছে তো চলো যাওয়া যাক তো আমরা এখন উপরে চলে এসছি স্টেশনে তো এখন স্টেশন থেকে আমরা বেরিয়ে আমরা এই যেখানে দেখা যাচ্ছে এক্সিট ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা চলে যাব এয়ারপোর্টের দিকে তো এইটা হলো স্কাই ওয়াক এই যে স্কাই ওয়াকের স্টার্টিং এরকম তোমরা কলকাতায়ও দেখেছো দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক তো সেম ওরকমই সিমিলারই কোনো মানে ডিফারেন্ট না তো আমরা এখান থেকে যাব স্কাই ওয়াকের থ্রু দিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকবো তোমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছ এয়ারপোর্ট আর এখান থেকে দেখো ভিউটা এত সুন্দর না আর আজকে ওয়েদারটাও একটু পুজো পুজো একটা ভাইভস আসছে যেহেতু পুজোর জন্য আমরা বাড়ি যাচ্ছি আর ওই দেখো একটা প্লেন নামছে এয়ারপোর্টে তো এরকম না আমার বাড়ি থেকেও দেখা যায় প্লেন নামছে তো আমরা এই যেই ফ্লাইটটাতে যাচ্ছি এই ফ্লাইটটা তো দুবাই অবধি যাবে বাট যেটা দুবাই থেকে আমাদের কলকাতা যাবে এটা আমরা খুব দেখতাম সকালবেলা প্রত্যেক দিন সকালবেলা আটটার সময় এই ফ্লাইটটা যখন নামতো ল্যান্ড হতো তো আমরা প্রত্যেক দিন দেখতাম দেখতে এত সুন্দর লাগতো তো যাই হোক সেই ফ্লাইটটাতে চড়বো আমি কোনো দিন ভাবিও নি তো সেটা করেই আমরা যাবো আজকে কালকে দুবাই তো এই দেখো এখানে অনেক প্লেন দাঁড়ানো আছে এয়ারপোর্টে খুবই ভালো লাগছে আর এই জিনিসগুলো না মানে এখন যে এই যে ফার্স্ট টাইম আমি দেশের বাইরে আছি আর আমি দেশে যাচ্ছি তো এটা একটা রিপিটেশন হচ্ছে তখন আমি দেশের বাইরে ছিলাম না ছোটোবেলাও এটা এটার পুনাবৃত্তি হচ্ছে এক্স্যাক্ট ওয়ার্ডটা হয়তো ভুল বলছি তোমাদেরকে বাংলাটা বাট বলার চেষ্টা করছি তো এটা রিপিটেশন হচ্ছে কেন কি ছোটোবেলা আমার বড় হওয়াটা হচ্ছে আসামে ছোটো থেকে বড় হওয়া আমার স্কুলিংটা আসামেই তো আমরা তখন ছোটোবেলা পুজোর সময় মামার বাড়ি যেতাম 
তো সেরকমই আমি এখন ইংল্যান্ডে থাকি ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা যাচ্ছি তো খুবই একটা আনন্দ হচ্ছে ওই একটা ওই ধরনের ফিলিংই আসছে যেটা ছোটোবেলা আমরা ফিল করেছি ছোটোবেলা তো অত বুঝতাম না মা বাবা মা বাবা ফিল করেছে কি যখন পুজোর সময় কলকাতা আসতো আসাম থেকে তো ওরকমই একটা ফিলিং আমার সাথেও হচ্ছে আমিও ওটা ফিল করতে পারছি তো খুবই আনন্দ হচ্ছে কি আনন্দ হচ্ছে তোমাদেরকে বলে বুঝাতে পারবো না পুজোর সময় যাচ্ছি তো ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না খুবই এক্সাইটেড তো এখানে এয়ারপোর্টে ঢুকে গেছি আর ঢুকে একটুখানি দেখছি এখানে সব ডিউটি ফ্রিতে কি কি আছে তো তোমাদেরকেও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কেন কি লাস্ট টাইম যখন আমরা এসছিলাম তখন আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম তো আমি অতটা ঘুরে ঘুরে দেখিনি আর ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্টের ভিতরে এই ডিউটি ফ্রিতে দেখো অনেক রকমের ওয়াইন অনেক রকমের অ্যালকোহল আছে এখানে দেখছিলাম শুভজি তো দেখছিল কি এখানে ডিউটি ফ্রিতে একটু কম নাকি তাহলে ও নিয়ে যাবে কেন কি এটা আফটার চেকিংয়ের পরে যদি তোমরা এটা নিতে চাও ডিউটি ফ্রি থেকে তাহলে এটা এটার মানে মেজারমেন্টটা হয় না কত নেওয়া যায় হাতেই নেওয়া যায় না হলে চার লিটার অবধি অ্যালাউড আছে পার টিকিটে দু লিটার করে তো সেই জন্য নেওয়াই যায় তো আমরা দেখছিলাম কিন্তু প্রচণ্ড দাম প্রচণ্ড দাম আমাদের বাইরে ইউকে মানে ইংল্যান্ডে যেগুলো আছে মানে সরি লিডসে যেটা আছে সেখানে দোকানগুলোর থেকে প্রচণ্ড বেশি দাম এখানে তো সেই জন্য আমরা একটু দেখলাম নেওয়ার মতো লাইক নেই তো জন্য নিলাম না তো চলো ঘুরে ঘুরে দেখি আর কি কি আছে আর কি নেই আমি খুব একটা সাজি না কিন্তু ইউকে আসার পর থেকে না এত স্বাস্থ্যে ভালো লাগে কেন কি এখানকার লোকেরা এত সেজে গুজে থাকে না তো দেখে আমার খুব স্বাস্থ্যে ইচ্ছা করে তো আমি যখনই ফাঁক পাই যেখানেই দেখতে পাই আমি যেখানে সাজার জিনিস আছে ওখানে দেখতে থাকি আর ইউকেতে এসে আমি অনেক লিপস্টিকের কালেকশান বানিয়েছি আমার ভালো লাগে সব লিপস্টিক পড়তে তো এদানিক ভালো লাগে শখ হয়েছে তো আমি লিপস্টিকের অনেক কালেকশান বানাচ্ছি আর এখানে দেখো ডিওর আরও অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ডের এখানে পারফিউম আছে বড় বড় ব্র্যান্ডের তো আমার ব্র্যান্ড পারফিউমের খুব একটা শখ নেই কারণ হচ্ছে আমার গন্ধে অ্যালার্জি আছে আমার গন্ধ থেকে যে কোনো গন্ধ থেকে কাশি শুরু হয়ে যায় তো সেই জন্য আমি পারফিউমটা অ্যাভয়েডই করি ভালো লাগে বাট অ্যাভয়েড করি তো এখানে দেখো নানান ধরনের ফাউন্ডেশন লিপস্টিক লিপস্টিকটাই মেনলি আমি দেখি ফাউন্ডেশন অতটা দেখি না লিপস্টিকগুলোর কালেকশান তো আমার কাছে যেগুলো যেগুলো কালার আছে এই জন্য আমি সেগুলো দেখছি না বাট একটু ইউনিক কালার দেখলে আমার নেওয়ার ইচ্ছা আছে আর এখানে দেখো একটা অ্যাকোরিয়াম খুব সুন্দর এবং ফ্রেমের মতন বানানো ভালো লাগছে আর এখানে শুভজিৎ কোথায় কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে আমরা হাইড অ্যান্ড সিক খেলছি লুকিয়ে যাচ্ছে কেন কি এয়ারপোর্টটা একটু বড় তো আর দেখো এই মাছগুলো পুরো খুদে খুদে ছোট ছোট মাছ তো খুবই ভালো লাগছে দেখতে আমার এরকম মাছ টাছ দেখতে ভালোই লাগে তো এখানে আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি কারণ আমরা অনেকক্ষণ আগে পৌঁছে গেছি তো এখানে অনেক ব্র্যান্ডের আছে অ্যাস্ট্রলডার তারপরে লাকস্টে কুচি এরকম অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ডের আছে যে কিছু কিছু ব্র্যান্ডের তো আমি উচ্চারণও করতে পারি না নাম এরকম আর আমি কোনো দিন শুনিও নেই এরকম এরকম ব্র্যান্ড আছে সব পারফিউম এগুলো সব পারফিউম তো আমরা ওই দেখছিলাম কি কি পারফিউম আছে তো এখানে একটা ফ্রেন্ড আমার এই পারফিউমটা কিনেছে তো শুভজিৎকে আমি দেখাচ্ছিলাম তো এটা গন্ধটা কীরকম একটু দেখছিলাম তো এরকম অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ডের বড় বড় ব্র্যান্ডের এখানে সব পারফিউমগুলো আছে তো দেখছি আমরা কিনবো না জাস্ট উইন্ডো শপিং করছি আর কিনে কিনে মানে নেওয়ারও জায়গা নেই আমাদের একদম টায় টায় লাগে যে মানে ওজন হয়ে গেছে তো এই জন্য আমরা নেবো না কিছু জাস্ট এমনি দেখছি উইন্ডো শপিং করছি আর উইন্ডো শপিং করতে আমার ভীষণ বিশাল ভাল লাগে তো শুভজিৎ শুকে আমাকে দেখাচ্ছে গুচির এই পারফিউমটার গন্ধটা তো জাস্ট উইন্ডো শপিং করছি শুভজিৎ একদম উইন্ডো শপিং করতে ভালোবাসে না ও যখনই যায় কোথাও খাবার দোকান দেখে আর কিছু একটা খাবে বাট আমি বলছি না আমি লাস্ট টাইম ঘুরিনি এবার ঘুরে ঘুরে দেখবো কোথায় কি আছে না আছে কারণ কি অনেক টাইম আছে এখনো আমাদের ফ্লাইটে বোট করার তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখবো কি কি আছে এ দেখো এটা আরমানি এরকম অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের সব এখানে পারফিউমগুলো আছে তো চলো ঘুরে ঘুরে দেখি বেশি কথা না বলে আর তোমাদেরকেও দেখাই
আমরা এখন চলে এসেছি চকলেটের কাউন্টারের দিকে আর এখানে বিভিন্ন টাইপের চকলেটস আছে তো আর শুভজিৎ টবলেরনের বড় ফ্যান তো হাতে একটা টবলেরন নিয়ে নিয়েছে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছে কিনবে কি না অলরেডি আমরা সাত কিলো চকলেট কিনে নিয়েছি আর গিফট করার জন্য আর আমার বাড়িতেও অনেক চকলেট আছে তো আমি ওকে বললাম নিও না ফালতু এত চকলেট নিয়ে কোনো লাভ নেই আর এখানে অনেক দাম সেই কারণে আমি আরোই মানা করলাম আমাদের লিডসে যা দাম তার থেকে অনেক বেশি দাম এয়ারপোর্টে দেখছি সবাই বলে কি ডিউটি ফ্রিতে কম দাম হয় কিন্তু ডিউটি ফ্রিতে প্রচণ্ড দাম আমাদের ওখানে যা দাম তার থেকে ডবলেরও বেশি দাম তো এই জন্য আমি নিতে মানা করলাম তো এখানে বিভিন্ন টাইপের চকলেটস আছে আর আমাদের অলরেডি ওজনও টাই টাই হয়ে গেছে যে নেব সেটা নিতে পারবো না যদিও ডিউটি ডিউটি ফ্রিটটা মেজার করে না ওরা তাও নেব না চকলেট আর এখানে দেখো বিভিন্ন টাইপের সানগ্লাসেস অনেক ধরনের সানগ্লাসেস আমার একটা ইচ্ছা আছে এরকম ব্র্যান্ডের একটা সানগ্লাসেস নেওয়ার তো আর এখানে দেখো অনেক ধরনের ঘড়ি আছে তো এই সব ঘুরে ঠুরে দেখে তারপরে আমরা যাব খেতে কারণ দুপুরে খুব একটা বেশি খাইনি কম করেই খেয়েছিলাম কেন কি ট্রাভেল করবো রাস্তাঘাটে বেরোবো তো বেশি একটা খাইনি তো এবার আমরা যাবো এই সব দেখে টেকে আমি শুভজিৎ বললাম না আমি পুরোটা ঘুরে ঘুরে দেখবো তারপরেই যাবো খেতে কারণ শুভজিতে আসলেই কোথাও বেরোলে ওর খিদে পেয়ে যায় প্রথমে তো খাওয়ার জন্য খুঁজতে থাকে তো এবার যাবো ওই সব দেখে টেকে খেতে ও চলে গেছে শুভজিৎ অলরেডি আমি যাবো গিয়ে একটু বসবো খাবো দাবো তারপরে আমরা তো ফ্লাইটেই বোট করবো বোট করার পরে দেবেই কিছু না কিছু খেতে তো চলো যাওয়া যাক আর এখানে অনেক ধরনের দেখো এরকম পেস্ট্রো টাইপের আছে তো এইসব দেখে এবার যাবো আমরা তো চলো যাওয়া যাক আমরা কত নম্বর গেট বলে দিয়েছে গেটের দিকে যাচ্ছি ফ্লাইটে বোট করার জন্য খুবই এক্সাইটেড খুব মজা লাগছে আমরা পুজোতে যাচ্ছি আর তার থেকেও বেশি মজা লাগছে নিজেদের বাড়ির লোকেদের সাথে এত দিন পরে দেখা হবে এক বছর তিন মাস বাদে তো খুবই এক্সাইটেড এত ভালো লাগছে যে তোমাদেরকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না এতটাই মজা লাগছে আর তার থেকেও বেশি মজা লাগছে কি আগামীকাল মহালয়া আমরা ফ্লাইটে বসে মহালয়া শুনব তো শুনতে শুনতে আমরা যাব কলকাতায় তো খুবই এক্সাইটেড এখন আমরা ফ্লাইটে বোর্ড হচ্ছি হওয়ার জন্য লাইন নিয়ে যাচ্ছি লাইন দিয়ে এই ফ্লাইটে বোর্ড হচ্ছি তো খুবই এক্সাইটেড আমি প্রত্যেকটা মোমেন্টকে ক্যাপচার করছি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছি তো এই আমরা এখন ফ্লাইটে বোর্ড হচ্ছি আর এই ফ্লাইটটা হচ্ছে দোতলা ডাবল ডেকার এই যে এখান দিয়ে সিঁড়ি আছে উপরে যাওয়ার তো আমরা যখন এসছিলাম লিডসে তখন আমরা আপার ডেকে বসেছিলাম তো ওটা প্রিমিয়াম ইকোনমি ছিল সেটা কোম্পানি থেকে দিয়েছিল তো একটু ভাড়াটা বেশি আর এখন আমরা নর্মাল ইকোনমিতে যাচ্ছি তো আমাদেরকে নিচে নিচের ডেকে বসছি আমরা এখানে তিনটে করে সিট ওখানে দুটো করে সিট ছিল ওটার সিটটা একটু বড় ছিল তো যাই হোক তো আমরা এখানে যাচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে আট ঘন্টার ফ্লাইট আমরা পুরো আট ঘন্টা বাদে দুবাইতে নামবো কালকে সকালে নামবো দুবাইতে তো রাত্রেবেলা ট্রাভেল করছি এক্সাইটমেন্টে ঘুমো আসবে না আর খুবই মানে একটু বিরক্তিকর লাগছে কারণ কি এত খুনের ফ্লাইট তো আট ঘন্টার ফ্লাইট কি করে যাব ওটাও একটু বিরক্তিকর লাগছে যাই হোক কি করে কতক্ষণে পৌঁছাবো এই এক্সাইটমেন্টটা ধরে রাখতে পারছি না তো আমরা এখন বসে গেছি একটু ফটো টটো তুলছি আর শুভজিৎ তো খুব টায়ার্ড আর কালকে আমরা লাইট শো দেখতে গেছিলাম তো খুবই টায়ার্ড আছি তাও টায়ার্ড থাকলেও খুবই এক্সাইটেড আমাদের মুখে স্মাইলটা দেখে বুঝতেই পারছো এতদিন বাদে কলকাতা যাচ্ছি কতটা এক্সাইটেড যাই হোক তো আমাদের ফ্লাইটটা এখন টেক অফ হবে যাচ্ছে রানওয়েতে আর আমি ফার্স্ট টাইম রাতের ফ্লাইটে উঠছি আমি জীবনে কোনোদিন রাতের ফ্লাইটে উঠিনি সন্ধেবেলা উঠেছি বা রাতের ফ্লাইটে উঠিনি এটা আমার ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স তো খুবই মজা লাগছে আর যেহেতু বাড়ি যাচ্ছে এই জন্য আরোই মজা লাগছে এতদিন বাদে সবার সাথে দেখা হবে তো চলো দেখতে থাকো কি দেখছি আর কি করছি না করছি ফ্লাইটে কালকে সকালে আমরা দুবাইতে পৌঁছাবো তারপরে ওখান থেকে ছ ঘন্টার মতন আমাদের লে ওভার আছে তারপরে আমাদের আবার ফ্লাইট কলকাতার জন্য তো খুবই এক্সাইটেড লাগছে আর মানে ধরে রাখতে পারছি না সময়টাকে তো আমি প্রত্যেকটা মোমেন্টকে ক্যাপচার করছি আর তোমাদের সাথেও শেয়ার করতে চাই তো আমরা এখানে জালনার সাইডে সিট পাইনি আমারটা মাঝখানে ছিল শুভজিতটা সাইডে আর আমার পাশে একজন ভদ্রলোক বসেছিল তো উনি খুব ইজ রেটি হচ্ছিলো আমি ভিডিও করছি বলে 
বাট কিছু করার নেই আমি এখানে ভিডিও করছি ক্যাপচার করছি সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলে আর ব্লগে দেবো বলে তো এখন আমাদের ফ্লাইটটা টেক অফ হয়ে গেছে আর টেক অফ হওয়ার পরে দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে পুরো ম্যানচেস্টার সিটিটা আর জানলাটা এমনভাবে পড়েছে না মানে কোন দিক দিয়ে ক্যাপচার করবো বুঝতে পারছি না তো এই জন্য বারবার সামনে স্ক্রিনের দেখাচ্ছি তোমাদেরকে আর এখান থেকে জানলা দিয়ে দেখাচ্ছি ছোট লাগছে জানলা দিয়ে কারণ হচ্ছে আমি ফোনটা সামনে নিতে পারছি না তো এখান থেকে ম্যানচেস্টার সিটিটা দেখো কি সুন্দর লাগছে ফোনটা কিভাবে নেব আর কীরকম করে দেখালে তোমাদেরকে ভালো করে দেখাতে পারবো বুঝে উঠতে পারছি না তো ওই জন্য আমি যেই রকম করে পারছি সেরকম করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আর সামনে স্ক্রিনে আমি ডিডিএল যে চালিয়ে দিয়েছি তো ডিডিএল যে দেখতে দেখতে যাচ্ছি আর এখানে দেখো ম্যাপে দেখাচ্ছে কি এখন ফ্লাইটটা কত দূর পৌঁছেছে তো ম্যানচেস্টার ছেড়ে দিয়ে এখন অনেকটাই পৌঁছে গেছি আমরা যদিও আমরা এখনও ইউরোপে পৌঁছাইনি ইউরোপে যাইনি এখনও তো কতটা কোন কতটা টাইম মানে বাকি আছে আর কতটা মাইল যাবে সব কিছু ইনফরমেশান দিচ্ছে তো এখান থেকে দেখো ছোটো করে দেখাচ্ছে কি ম্যানচেস্টারে আমরা মানে অ্যামস্টারডামে ঢুকে গেছি ইউরোপে কিন্তু আসলে আমরা ঢুকিনি এখন নর্থ সি এর উপরে উপরে আছি তো দেখতেই পাচ্ছ দেখো যত জুম করছি দেখা যাচ্ছে তো আমরা এখন নর্থ সি এর উপরে আছি তো ম্যানচেস্টার থেকে আমরা নেদারল্যান্ডের দিকে যাব ওখান থেকে পুরো ইউরোপ হয়ে আমরা দুবাই যাব তো এটা ম্যাপে দেখছি আর ম্যাপে এর জন্যই দেখছি আরও কি কারণ কি হচ্ছে কি কতটা দূর আমরা পৌঁছাচ্ছি আর কত দূর থেকে কোথায় যাচ্ছি সবটা দেখতে খুবই ভালো লাগছে আনন্দ লাগছে আর ফার্স্ট টাইম যখন এসছিলাম তখন আমি এতটা মানে এক্সাইটেড ছিলাম না তখন এক্সাইটমেন্টটা একটু অন্যরকম ছিল ফার্স্ট টাইম বিদেশে আসছি আর এখন এক্সাইটমেন্ট একটু অন্যরকম প্রায় এক বছর তিন মাস বাদে যাচ্ছি আমরা ইন্ডিয়াতে আর এখনও দেখো ছ ঘন্টা থার্টি সেভেন মিনিটস আছে দুবাই পৌঁছাতে তো এখানে দেখাচ্ছে কতটা মাইলস বাকি আছে আর কটার সময় আমরা পৌঁছাবো এখনও আমরা আসা রাস্তাও পৌঁছাইনি তো এই দেখতে দেখতেই আমাদের খাবার চলে এসছে আর খাবারের মধ্যে লেখাই আছে হিন্দু মিল কেন কি আমরা হিন্দু মিল দিয়েই বুক করেছিলাম তো এখানে একটু পাস্তা দিয়েছে আর একটা কিছু একটা কাস্টার্ড টাইপের দিয়েছে আর শুভজিৎ খাওয়া দেওয়ার সাথে সাথে আমার ব্রেডটাতে কামড়ে খেয়ে নিয়েছে এই জন্য তোমরা বুঝতেই পারছো কি আধা ব্রেড এরকম দিয়েছে আধা ব্রেড দেয়নি ওর শুভজিৎ দেওয়ার সাথে সাথেই খেয়ে নিয়েছে আর এখানে দেখতে দেখতে শুভজিতেরও খাবার চলে এসছে ওটা একটু আলাদা মেন মিলটা একই এখানে বাটার চিকেন জাফরানি পোলাও আর একটা কিছু একটা ভেজের আইটেম দিয়েছে আর ওর সুইট ডিশটা একটু অন্য আর আমাকে পাস্তা দিয়েছে আর শুভজিৎকে পটেটো বয়েল টাইপের কিছু একটা ক্রিমি টাইপের দিয়েছে বাকি খাবারগুলো একই তো কিন্তু খাবারের কোয়ান্টিটি খুবই কম প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে কারণ হচ্ছে দুপুরবেলা একটুখানি খেয়েছিলাম আর বেশি খাইনি ট্রাভেল করব বলে আর তারপরে বিকেলেও কিছু খাইনি তো খুবই খিদে পেয়ে গেছে আমার এয়ারপোর্টে আমার কিছু খাবার পছন্দ হচ্ছে না আর প্রচণ্ড এয়ারপোর্টে খাবার টাবার সব জিনিসেরই খুবই দাম তো সেই জন্য আমি আর কিছু খাইনি ভাবলাম কি আর ফ্লাইটে তো দুবার খাবার দেবেই তো ওই জন্য আর খাইনি তো কিন্তু কোয়ান্টিটি খুবই কম দিয়েছে তো এখন রাত্রেবেলা এই খাবার দিয়েছে আবার ব্রেকফাস্ট দেবে সকালবেলা তো ব্রেকফাস্টে জানি না কি দেবে তো যাই হোক এখন ম্যাপ দেখতে দেখতে যাচ্ছি আমার সিনেমা দেখাতে অত ইন্টারেস্ট নেই কিন্তু ম্যাপে দেখছি কি কতক্ষণ আর বাকি আছে দুবাই পৌঁছাতে কেন কি অনেকটাই টাইমের ফ্লাইট তো তো একটু ভয় ভয়ও লাগছে আর এতটা টাইমের ফ্লাইট আর তার উপরে আবার আমরা কালকে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাতই হয়ে যাবে আমাদের কলকাতা পৌঁছাতে পৌঁছাতে কারণ হচ্ছে পৌনে সাতটা সাতটার দিকে আমরা প্ল্যান করব তারপরে সব ইমিগ্রেশন লাগেজ টাগেজ নিয়ে রাতই হয়ে যাবে তো ওটাই দেখছি আর কতক্ষণ বাকি পৌঁছাতে তো ওই ম্যাপে বারবার দেখছি টাইম কত হয়েছে মানে সহ্য হচ্ছে না আর কি এক্সাইটমেন্ট ধরে রাখতে পারছি না চলো দেখতে থাকি তোমরাও দেখো
তো ভোর হয়ে এসছে আর আমাদেরকে এখন ব্রেকফাস্টও দিয়ে গেছে তো এখানে একটা চিজের কিছু একটা প্যাটি টাইপের দিয়েছে আর কেক দিয়েছে আর চা দিয়েছে আর বাইরে দেখতেই পাচ্ছ সকাল হয়ে গেছে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না কারণ কি একটু ভাইব্রেট হচ্ছে আমরা পুরো মানে একদম উইংসে বসছি তো একটু ভাইব্রেট হচ্ছে ভালো করে ভিডিওটা করতে পারছি না আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনে এখানে উপরে ক্যামেরা লাগানো থাকে পুরো ফ্লাইটে উপর নিচে তো ওই জন্য দেখা যায় তো ওইখানে দেখতেই পাচ্ছ পুরো ভোর হয়ে গেছে আর ওই যে সূর্য এটা খুবই ভালো লাগে কি মানে প্লেনে বসেই সানসেট দেখা আর সানরাইজ দেখা তো নিচে দেখতে পাচ্ছ পুরো মেঘ এগুলো আর পুরো সানরাইজ হয়ে যায় এত সুন্দর লাগছে দেখতে খুবই ভালো লাগছে কিন্তু টায়ার্ড প্রচণ্ড লাগছে এখন কি রাতে না ঘুমালে যা হয় আর কি প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে দেখতে পাচ্ছ আকাশটা হলুদ আর নিচটা সাদা একটা লালচে লালচে ভাব তো খুবই ভালো লাগছে তো তোমাদের সাথে এই জন্য শেয়ার করছি আমি তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনে কি কি দেখাচ্ছে দুবাইতে কি কি আছে টুরিস্ট অ্যাট্রাকশান খাবার দাবার সব কিছুই দেখাচ্ছে আসলে আমাদের ফেরার সময় ষোলো ঘন্টা লে ওভার আছে তো আমরা ভিজা করি নিয়েছি ফর্টি এইট আওয়ার্সের ট্রানজিট ভিজা তো আমরা দুবাইটা ঘুরবো কিছুটা ঘুরবো সব তো ঘুরতে পারবো না বাট কিছুটা ঘুরবো তো ফেরার সময় আমরা দুবাইটা ঘুরবো তো কি কি আছে সব দেখে নিচ্ছি তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নেমে যাব তো আমরা এখন নেমেই গেছি ফ্লাইট থেকে তো বেরোচ্ছি তো বেরোনোর আগে দেখাচ্ছি এটা আমাদের ডাবল ডেকার ফ্লাইট ছিল আমরা আগের বার উপরে বসেছিলাম বাট এবার নিচে বসেছি তোমাদেরকে যেটা আগেই বললাম তো এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি বেরিয়ে আগে একটু ফ্রেশ হব ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করব আর ঘুরবো দুবাইটা কারণ কি দুবাই এয়ারপোর্টটা বিশাল বড় তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে সব বড় বড় ব্র্যান্ডের অনেক রকম জিনিস আছে ব্যাগ মেনলি ব্যাগ ঠ্যাগ আছে তারপরে আমি গাড়িও দেখেছিলাম লাস্ট টাইম এবার যাই না দেখে দেখলে তোমাদেরকে দেখাবো আর এখানে এইসব গুচি ডিওর লুই ভিটন এরকম বড় বড় ব্র্যান্ডের ব্যাগ ঠ্যাগ আছে আর কিছু কিছু জামা কাপড়ও আছে তো আমার খুব এইসব দেখতে ভালো লাগে আমার মানে কি বলবো খুব ভালো লাগে দেখতে ওই দেখো তোমাদেরকে বললাম না গাড়ি ছিল তো ওই দেখো গাড়িও আছে এখানে তো একটা এখানে ঘুরে ঘুরে দেখব তো শুভজিৎ জিজ্ঞেস করছে কি এখানে কোথায় রেস্টুরেন্ট আছে তো রেস্টুরেন্টে গিয়ে আগে খাবো প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে যেটুকু ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল ওটুকুনি তো আমাদের পেট ভরেনি তো এখন ফ্লাইট আমাদের একটা কততে আছে তো ততক্ষণ আমাদের কাছে টাইম আছে আর এখন বাজে সকাল সাতটা তো আমরা নেমে গেছি এখন নেমে দেখো সকাল সাতটাতে ওই এয়ারপোর্টে কত লোক আর এখন ঘুরে ঘুরে আগে দেখব দেখে খেয়ে দে তারপরে আমরা একটু রেস্ট নেব তো চলো তোমরাও দেখো আমার সাথে সকাল বেলা একবার ছাড়ে আর এটা রাত্রে বেলা একবার ছাড়ে তো এটা আমরা এখন যেটা পৌঁছাচ্ছি এটা ইন্ডিয়াতে তোমার আটটা কততে আবার আবার ফেরত আসবে দুবাইতে তো এই দেখো একটা প্লেন টেক অফ হচ্ছে ওটাও এমিরেটস ছিল আর এটা এমিরেটস ওটা হয়তো অন্য জায়গায় যাচ্ছে এটা আমরা কলকাতায় যাচ্ছে এখানে প্রচুর এমিরেটস ফ্লাইট তোমরা দেখতে পাবে দুবাইতে প্রচুর এমিরেটস ফ্লাইট 
তো আমরা এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনে উঠে যাবো এই তো প্লেনে উঠেও গেছি এবার যাচ্ছি নিজের সিটের দিকে এটা বিজনেস ক্লাস আমাদের একটা ইকোনমি ক্লাস আমরা পিছন দিকে যাচ্ছি বিজনেস ক্লাসে একটু ভাড়াটা বেশি আর এখান থেকে ইকোনমি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে মাঝখানে চারটে আর দুই দিকে তিনটে তিনটে করে সিট আছে তো আর ধৈর্য রাখতে পাচ্ছি না এটা এই ফ্লাইটটা চার ঘন্টা চার ঘন্টা বাদে মানে সন্ধে হয়ে যাবে আমাদের ল্যান্ড করতে করতে তো মানে ভাবো কালকে দুপুর থেকে আমরা ট্রাভেল করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি মানে ওখানে ইউকে টাইমে তিনটের সময় আমরা বেরিয়েছি ঘর থেকে আর এখানে ইন্ডিয়া টাইমে আমাদের বাড়ি ঢুকতে উঠতে নটা তো বাজবেই মিনিমাম সাড়ে আটটা নটা মনে হয় বাজবে এখন কতক্ষণ ইমিগ্রেশনের টাইম লাগে তার উপর ডিপেন্ড করছে তো এখানেও আমরা উইন্ডো সিট পাইনি পাশে একজন একটা বাচ্চা ছেলেই বসছে সে বাঙালি যাই হোক ভালো বাঙালি একজন বসছে তো আমি তোমাদেরকে এখান থেকে এই জন্য দেখাতে পাচ্ছি একটুখানি কেন কি ওখানে অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষ বসেছিল তো ও একটু আনকমফর্টেবল হবে একটু আমাদের আমাদের বয়সই কি আমাদের থেকে একটু বেশি হবে বয়স তো একটু আনকমফর্টেবল লাগছিল আর একটা একটা বাচ্চা ছেলে বসছে তো আমি ভালো করে এই জন্য ভিডিও করে দেখাচ্ছি যাই হোক এখন দুপুর আমাদের এখন টেক অফ হচ্ছে ফ্লাইটটা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা পৌঁছে যাব তো খালি এরকম দেখছি ওই দেখ দেখাচ্ছি দেখো প্লেনটা দুবাই থেকে কলকাতা যাবে এই কলকাতা জায়গাটা ঘুরছে তো খুবই মানে এক্সাইটেড আর খুবই ভালো লাগছে কি কতক্ষণ বাদে আমরা কলকাতা যাবো এখন আমরা ইন্ডিয়া ঢুকিনি ফ্লাইট আমাদের টেক অফ হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছে এটা গুজরাট হয়ে যাবে আর আমাদেরকে সেম খাবার আবার দিয়েছে এখানে রাত্রে যেটা দিয়েছিল ওরকমই একটু আলাদা এখানে আবার টুকি এটাতে বিরিয়ানি দিয়েছে ও ওখানে আমাদেরকে ফ্রাইড রাইস টাইপের জাফরানি পোলাও আর চিকেন দিয়েছিল আর এখানে বিরিয়ানি দিয়েছে আর একটা কিছু ডাল সামথিং দিয়েছে পাস্তা দিয়েছে আর একটা মিষ্টি দিয়েছে আর ওখানে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম সানরাইজ আর এখন আমাদের এখানে সানসেট হচ্ছে তো আমি সানরাইজ আর সানসেট দুটোই দেখলাম প্লেনে বসে বসে খুব ভালো লাগলো আমার এই মানে জার্নিটা অনেকটাই ভালো লাগলো সানরাইজ সানসেট সব কিছু দেখছি তা আবার প্লেনে বসে বসে আর আজকে হচ্ছে মহালয়া যেটা আমরা প্লেনে বসে বসে শুনেছি মহালয়াটা তো খুবই আনন্দ লাগছে কলকাতায় তো পুরো পুজোর একটা আলাদাই একটা মানে ইয়ে কি বলবো একটা পুজো সব লাইটিং ওয়াইটিং প্যান্ডেল ব্যান্ডেল সবই হয়ে গেছে সব কমপ্লিট এখন সব ফাইনাল টাচ আপ চলছে আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সূর্যটা কেরম সানসেট হচ্ছে তো কি ভাল লাগছে দেখতে একটু মানে উইন্ডোটাতে একটু ঘেসা ঘেসা কেরকম একটা ইয়েটা রয়েছে জানলাটা একটু স্ক্র্যাচ তো এই জন্য ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না তো পুরো দেখো সন্ধেটা হচ্ছে কি ভালো লাগছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এখন নেমে যাব কলকাতায় এই কলকাতা ঢুকে গেছে দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর লাইট একদম আর মানে কি বলবো কতক্ষণে ল্যান্ড করব তাই ভাবছি এখন কি হয় যে মানে যখন টাইমের একটু আগে পৌঁছে যায় তো কলকাতাতে এটা ফ্লাইটটা উপরেই ঘুরছে গোল হয়ে মানে সিগন্যাল পাচ্ছে না গোল হয়ে ঘুরছে এটা দেখতেই পাচ্ছ এটা কলকাতা ঢুকে গেছি আমরা তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যান্ড করব তো আমরা ল্যান্ড করে গেছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে যাব ফ্লাইট থেকে সব অনেক বড় লাইন আর সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি এই ফ্লাইটে প্রচুর বাঙালি সবাই অন্য অন্য কান্ট্রি থেকে আসছে কেউ ইউএস কেউ ক্যানাডা কেউ ইউরোপের অন্য অন্য কান্ট্রি থেকে ট্রাভেল করছে কেন কি সবাই কথাবার্তা বলছিল তাতেই বুঝলাম আর পুজো তো পুজোর সময় সবাই বাড়ি যাচ্ছে একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট আর আমার মানে শুনতে তোমাদের উইয়ার্ড লাগবে মানে আমার যখনই আমি ইউ ইন্ডিয়াতেও যখন আমরা আসামের থেকে আমরা যখন কলকাতা আসতাম না তখন আমার শরীর একটা আলাদা গ্লো হয়ে যেত তো ওরকমই আমার একটা শরীর মানে স্কিনের মধ্যে একটা গ্লো করছে মানে নিজের দেশের হাওয়া বাতাসে এখনও হাওয়া বাতাসটা পুরোপুরি পাইনি তাই এরকম লাগছে একটা মানে সাইকোলজি কাজ করে মনে হয় হতে পারে ওরকম তো এখন আমাদের ইমিগ্রেশন হবে ইমিগ্রেশনে ওখানে প্রচুর লম্বা লাইন জানি না কতক্ষণ লাগবে তারপরে ওখান থেকে লাগেজ কালেক্ট করে আমরা বাড়ি যাব তো আমার একটা নেবার আছে ছোট আমার থেকে অনেক বয়সে ছোট খুব একটা ছোট না তাও একটু ছোট তো ও আমার জন্য রান্না বান্না করে রাখবে ওকে আমি বলেছিলাম কি বেশি হাল রান্না করো না হালকা পাতলাই রান্না করো কারণ কি এক বছর বাদে যা এক বছরেরও বেশি আমরা বাদে যাচ্ছি আর গিয়েই যদি এরকম রিচ খাবার খাই পেট ঠেট খারাপ হতে পারে তো সেই জন্য আমি বলেছি কি হালকা পাতলাই রান্না করো আর গিয়ে না বাড়ির খাবার যদি কেউ করে রান্না করে রাখে আর সেটা খাওয়ার আলাদাই মজা তো আমাদের ইমিগ্রেশন হয়ে গেছে আমরা এখানে লাগেজ কালেক্ট করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি কেন কি ইমিগ্রেশনে ওখানে ভিডিও অ্যালাউড নেই তো এই জন্য আমি ভিডিও করিনি তো আমরা এখন লাগেজের জন্য দাঁড়িয়ে আছি লাগেজ নেব তারপর আমরা বেরোবো মানে কতক্ষণে বাড়ি যাব এটাই আর একটা লাগছে আর কি যত তাড়াতাড়ি হতে পারে কি মানে লাগেজ পেয়ে যাই আর
তো সুবোধের গাড়ি বুক করছে বাট আমার ধৈর্য আর আমি রাখতে পাচ্ছি না আমি বলছি চলো বাইরে যাই বাট সুবোধিত বলছে কি ভিতরে তো এসি আছে বাইরে গরম তো ওই হট করে গরমে বেরোলে শরীর খারাপ লাগতে পারে তো যাই হোক আমরা বেরিয়ে গেছি আমার মানে এতটা সুন্দর লাইটিং ফাইটিং দেওয়া না আমার আর এয়ারপোর্টের ভিতরে থাকতে ইচ্ছা করছে না দেখতেই পাচ্ছ এই যে এইগুলোই মিস করছিলাম লাস্ট ইয়ার এগুলো মিস করেছি আর যতই বলো বিদেশে যতই থাকি বাট আমার না কলকাতার প্রতি একটা আলাদাই টান আর আমার নিজের ফ্ল্যাটের প্রতি আরও বেশি টান মানে এত ভালো লাগে আমার ফ্ল্যাটেও পুজো হচ্ছে তো এই যে দেখো এয়ারপোর্টটা কি সুন্দর সাজিয়েছে আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে এবার বাড়ি যাব বাড়ি গিয়ে ভিডিও বেশি করব না জাস্ট একটু করে তোমাদেরকে দেখিয়ে শেষ করে দেবো আজকের ভিডিওটা তো আমরা এখন এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গেছি এবার আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি ফাইনালি মধ্যমগ্রাম ঢুকে গেলাম এটা মধ্যমগ্রাম চৌমাথা এবার এখান থেকে আমাদের বাড়ি হেঁটে পাঁচ মিনিট তো আমরা তো গাড়িতে যাচ্ছি তোমাদেরকে দেখাবো রাস্তা থেকে কেরকম লাগে দেখতে এত সুন্দর লাগছে আমার মানে অনেক ভিড় ভাড়টা বাট অনেক দিন বাদে যাচ্ছি যেহেতু সে কারণে আমার খুবই ভালো লাগছে একটু একটু চেঞ্জ হয়েছে খুব একটা চেঞ্জ হয়নি বাট খুবই ভালো লাগছে একটা নস্টালজিক লাগছে অনেক দিন বাদে যাওয়ার পরে তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো এটা বাইরে আমাদের ফ্ল্যাটের বাইরে এরকম বাজারটা একটু ক্রাউডেড ওই যে উপরে দেখতে পাচ্ছ নবিতার এন এ ভিটা লেখা আছে আই এ টি এটা লেখা নেই মনে হয় লাইটটা খারাপ হয়ে গেছে ওই যে আমাদের ফ্ল্যাট আর একদম উপরে দেখতে পাচ্ছ নবিতারই উপরে ওটা ওই জায়গাটা অন্ধকার তো ওটাই আমাদের ফ্ল্যাট তো আমরা এখন ফ্ল্যাটে ঢুকে গেছি এই আমি ঢুকছি দরজা খুলছি তো ওই মোমেন্টটাকেও ক্যাপচার করছি ভিতরটা দেখাবো না অনেকটা নোংরা হয়ে রয়েছে আর আমরা এখন চলে এসছি আমি যে বললাম আমার একটা বোন সে আমার জন্য রান্না করে রেখেছে ওদের বাড়িতে চলে এসছি ও অনেক কিছু রান্না করছে আমি বলেছিলাম ভেজই করো কেন কি ননভেজ খাবো না বাইরে ননভেজ খেয়েছি আর ও না একটু মানে ওকে ভিডিও করছি তো একটু অকওয়ার্ড ফিল করছে যাই হোক তো অনেক কিছু রান্না করেছে আলু ভাজা ডাল কোফতা শুক্ত অনেক কিছু রান্না করেছে আর মিষ্টিও দিয়েছে তো আমরা এখন খাই আর আমার ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি আশা করছি আমার ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগে থাকবে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল দেখা হবে অন্য ব্লগে আর ওখানে তোমাদের সাথে অনেক কথা হবে আর অনেক দিন পরে ব্লগ দিচ্ছি তো চলো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা